Seguimos en Toronto, Canadá. Hoy a las 12 de la noche es año nuevo. Estamos saliendo sin planes, explorando, viendo qué hacer esta noche. Estamos saliendo desde el Marriott City Center en dirección hacia Canada Land Square, que es esta plaza que está justo debajo del CN Tower. Ahí está el acuario, Ripley Aquarium. Ah, acá está el CN Tower, mira. Paso, madre. Aquí en esta gran manzana están tres importantes edificios de Toronto, el Ripley's Aquarium, el Royer Stadium y el CN Tower. Y bueno, también está nuestro hotel. <risa> Una locura Toronto, ¿eh? es que... Mira la cantidad de gente que hay allá. Este es el acuario que vamos a ir. Se sienten buenas vibras aquí en la ciudad, la gente está contenta, con mucha energía, el cityscape o el panorama urbano de Toronto es bastante bonito, es una ciudad con una vista increíble. ¿Vamos? Está muy bueno el clima ahorita, a pesar de que estamos en diciembre, bueno, diciembre ya casi enero, no hay nieve, hay yo este, un poquito de lluvia, pero un poco, pero está buena su clima. A mí me encantan las luces, especialmente en la noche, obviamente. Y, y me encanta cómo Toronto siempre se ha visto de noche. Es una de mis ciudades favoritas. Vamos a seguir caminando por acá, mostrándoles un poco más de, de qué, cómo se vive Año Nuevo. Cómo se vive Año Nuevo acá. de frente, ¿no? Vamos a seguir a la multitud, hoy día vamos a ser de ovejas, vamos a seguir al pastor y, y nada, vamos a seguir a la gente nomás, vamos a ver a dónde nos lidera, a dónde nos llevan. Miren a Yasmin lo feliz que está. Acá podemos ver Soco Bar, está repleto. Hay colas, mira Panago. Mira la cantidad de gente que hay en Panago, en Hasty Market, en Subway. Escucha los gritos. Maple Leaf Square es un área ubicada en el centro de Toronto. Es conocida por ser el sitio donde se encuentra la Scotiabank Arena, el hogar del equipo de baloncesto de la NBA, los Toronto Raptors, así como también del equipo de hockey, los Toronto Maple Leafs. Bueno, estamos caminando por la calle York. Esta es una calle muy concurrida aquí en Toronto. Al lado tenemos la estación Union o el Union Station, donde he tomado mil veces el bus y el tren. Esta es la principal estación de trenes de la ciudad y uno de los puntos de transporte más importantes de todo Canadá.
Ya, ya me ubiqué ya. Porque quieren llegar al conteo. Tienes razón, ¿no? Ok, estamos siguiendo a la gente. Cambiamos de plan. Hemos cambiado de plan. Este, estamos yendo a Danda y yo, pero nos dicen que, que no, para ver los botones no es la voz. Estamos yendo hacia donde todo el mundo va. Así que, allá vamos. Una bota solitaria en la calle. Creo que sí, no, no sé, la gente está acá es donde yo veo toda la multitud yéndose allá. No, es para allá. Por allá. Como verán, nosotros estamos siguiendo a la gente, no tenemos idea de dónde estamos yendo. La gente se va para allá, para acá, para allá. Nos han dicho que por acá es donde tenemos que ir. La vez pasada lo pusimos en Dandas, ahora dicen que no, que la voz es para allá. Bastante policía, bastante seguridad. Miren la cantidad de gente que está tratando de cruzar la pista. Acá la gente, mira, la gente está corriendo. La gente está chateando por celular, filmando como nosotros. One New York. Esto no es New York. Esto es Toronto York. O Ten York. Como dice ahí, mira qué gracioso. Parece que la gente... Como siempre... Las historias acaban triste, pero seguimos. La verdad que esto ya está volviéndose caótico. Ahorita estamos yendo hacia la zona del puerto, aquí en Toronto. Ya casi llegamos al lago Ontario, uno de los grandes lagos de América del Norte. Este lago tiene casi 20.000 metros cuadrados. Mira. ¿Este es la bicicleta? La gente está mirando hacia arriba. Ah, el 100 Tower. Toronto es la ciudad más grande y poblada de Canadá y la capital de la provincia de Ontario. Toronto tiene las cuatro estaciones del año, los inviernos son bastante fríos, generalmente con temperatura bajo cero y en verano hace bastante calor, aquí se vive en climas extremos. Estamos con la multitud. 
multitud. Ve la cantidad de gente que hay. ¡Wow! Aquí hay una increíble cantidad de gente. No es fácil agarrar buen sitio, pero finalmente logramos estar en primera fila, al lado del lago. Buen punto para tomar fotos y hacer unas tomas. enfrente muy chévere los fuegos artificiales duró bastante rato fue todo un espectáculo vamos a esperar que pase un poco de gente para ir menos apretados Esta zona portuaria es muy bonita y la torre es un elemento clave en el panorama de Toronto. Siempre está cambiando de colores. Aquí es una obligación tomarse una foto con el CN Tower. Seguimos avanzando con la multitud hacia el corazón de la ciudad, la zona llamada el Entertainment District, que es la zona de entretenimiento donde está bastante de la vida nocturna.
Toronto es la ciudad más grande y poblada de Canadá y creo que se nota la cantidad de gente que se puede ver durante eventos festivos, es impresionante. El tráfico por esta zona casi completamente inmovilizado, sin embargo se siente seguridad al caminar por estas calles dentro del caos, se siente cierto orden en todo este tiempo, no hemos visto ningún tipo de problema. nosotros unos pichones acá en el medio de la multitud estamos sintiendo las vibras toda la energía del año nuevo la gente está súper emocionada se siente no toda la energía miren ustedes mismos es una locura toronto ahorita hacia esa torre Ahorita estamos buscando nuestra primera comida del año. Se puede ver la gente en los balcones, en, en los parques. No, yo en verdad no sé si, si inclusive sea posible entrar a un sitio a comer, pero vamos a tratar. No, no, se rojo.
si es Toronto. Bueno, ya hemos pasado varias veces por los edificios turísticos de Toronto y vamos a entrar más adelante. Haremos otros videos con el CN Tower, el Acuario Ripley, los museos, comida, entre otras cosas más. Estamos de vuelta en la plaza, la zona de City Place, donde está nuestro hotel. En este distrito remodelado, City Place, se encuentra el Estadio Rogers Center. Aquí es donde juega el equipo de béisbol Blue Jays. Tengo mis zapatillas limpiositas para el año nuevo. Siguen Tower. Cantidad de gente que está subiendo, la gente ya está cansada. Quieren recibir el año nuevo en sus casas durmiendo. Nosotros vamos a seguir acá la multitud, como siempre. No es español. ¿Español? Sí, mexicanas. Pero bueno, nosotros. Ah, feliz, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. <risa> Este puente se llena de gente durante los días festivos. Se llama Rod Robbie en honor al arquitecto canadiense que diseñó el Roger Stadium, entre otros edificios importantes en este país. La verdad, le hemos pasado muy bien. Hace tiempo no teníamos un año nuevo así con el conteo, los cuetones. Ha sido este, bastante bueno. Ahí podemos ver el tren, mira. Está llegando desde no sabemos dónde, ¿no? Este es el otro, es una de las opciones para llegar a Toronto, pero no nos conviene porque hay que irse hasta cierto lugar para tomar el tren y, y bueno, no, no, no conviene si es que tú no vives en un lugar donde está cerca, ¿no? Ya estamos acá, Marriott. Este es nuestro hotel, el lobby. Más adelante vamos a hacer un tour para que conozcan un poco cómo es. Aquí hemos conocido gente de todo el mundo. Happy New Year, sir. Happy New Year. ¿Dónde from? Hong Kong? No way. No. She wants to visit Hong Kong so much. Vamos a caminar hacia Front Street donde hay varios sitios para comer. En este punto se pueden tomar fotos bien chéveres con el CN Tower de fondo. Aquí hay Starbucks, Tim Hortons y también hay Pizza Pizza y Boston Pizza que abren hasta tarde. Se me ha antojado pizza, creo. ¿Pizza Pizza? Creo que sí. A ver, nene, nene. El hotel está bien ubicado cerca de las atracciones aquí en Toronto y con lugares para comer hasta tarde. ¿Vas a comer pizza pizza? Sí. Tampoco hubo bici. No, güey, oí a la tiempo. Yo sé, 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 oí a Vamos a pedir un sitio de pizza, que es muy común acá en Canadá, es una pizza pizza. Vamos a sacar Vamos a pedir una pizza pequeña, creo que de champiñones, con ajo. Y Gabriel va a pedir con piñal en cada El perro está viviendo su primer paseo del año. Vamos a salir del Raba. Uh, 
Listos con nuestra primera pizza del año, vamos a descansar con la barriga llena. Mi humilde opinión, de las cadenas más grandes de pizzas en Canadá, Pizza Pizza es una de las mejores. Son buenasas. Toronto es una ciudad increíble, tenemos mucho por conocer. Suscríbanse al canal si les gustó, denle like y nos vemos muy pronto. Chao.